എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും തേസ് ടൈമിന്റെ പുതിയ രുചി കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിതശൈലി രോഗമുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നവരോ ആയിരിക്കും അതിന് പ്രധാന കാരണം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സമ്പ്രദായമാണ് ദിവസവും പുറത്തു നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം കഴിപ്പ് ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം ഇതെല്ലാം അതിന് കാരണമാണ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് പാടെ ഒഴിവാക്കണം എന്നല്ല പക്ഷെ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ഫാമിലിയോടൊപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊപ്പമോ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ കഴിക്കാം അതല്ലാതെ അമിത ഉപയോഗം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യും ഈ ഒരു മെസ്സേജോട് കൂടി തന്നെ ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ആദ്യത്തെ ഡിഷിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം പുതിയ രുചികൾ തേടി നമ്മളിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലെ വില്ലിങ്ടൺ ഐലൻഡിലുള്ള കാസിനോ ഹോട്ടലിലാണ് അപ്പൊ കസിനോലെ ഷെഫാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പുതിയ പുതിയ ഡിഷും പല സ്റ്റൈൽ വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഷെഫിന് എന്തൊക്കെയോ അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പോയി ഷെഫിനോട് ചോദിക്കാം ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏഷ്യൻ സ്റ്റൈൽ സ്റ്റീം പോംഫ്രട്ട് ആണ് ഒരു ഹെൽത്തി ഡിഷ് ആണ് അതിനായി അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് പോംഫ്രട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ബോൺ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഒള്ളി ഫ്ലഷ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ മുള്ള് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചേരുവകളാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് ഫിഷ് സോസ് സോയാ സോസ് ലെമൺ നമ്മളുടെ ലെമൺ ലീഫ് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഓണിയൻ ബേസ് ലീവ്സ് ലെമൺ ഗ്രാസ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് കാരറ്റ് റെഡ് ചില്ലി ചെറിയൊരു പാത്രം ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഇത്രയും ഹേർബ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡിഷിന്റെ പേര് വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഭാഗവും യൂസ് ചെയ്യാം എന്തായാലും സ്ലൈസ് ആയാലും മതി നല്ല സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലെമൺ ലീഫ് കഫിയർ ലെമൺ ലീഫ് നാരങ്ങയുടെ ഇല റെഡ് ചില്ലി ലെമൺ ഗ്രാസ് ലെമൺ ഗ്രാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ ഓണിയൻ ജിഞ്ചർ ജിഞ്ചർ ആൻഡ് ബേലി ബേസിൽ ബേസിൽ അതെ അതിലേക്ക് ഫിഷ് സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം എക്സ്ട്രാ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോസിൽ ഉണ്ടാവും ഫിഷ് സോസ് സോൾട്ടി ആണ് പ്ലസ് കുറച്ച് സോയ സോസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വേറെ സോൾട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് നമ്മളിപ്പം റെഡിയാക്കി എടുത്ത എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫിഷിന്റെ സെന്ററിലെ ബോൺ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മുള്ള് പോക്കി ആ ഭാഗത്തേക്ക് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് എത്ര നേരം വെക്കണം മാരിനേഷന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മാരിനേറ്റ് വെക്കുന്നത് നല്ല മതി പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം പിടിക്കും നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സോസിലൊക്കെ ഉപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ പോംഫ്രട്ട് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനുള്ളിൽ ഫില്ലൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റീം ചെയ്യാണ് അതൊന്ന് ചെയ്യാം സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഷ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അത് കുറേ കൂടെ ഫ്ലേവർ നൽകാം ഫിഷിന് ആ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് സെയിം സോസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം 
ആദ്യം സോസ് ആണോ ചേർക്കേണ്ടത് അതെ സോസും വെജിറ്റബിൾസും വെജിറ്റബിൾസ് എന്നിട്ട് അത് എത്ര നേരം കുക്ക് ആവണം ജസ്റ്റ് ബോയിൽ ആയാൽ മതി ഓക്കേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്റ്റീം ആണല്ലോ വേണ്ടത് ആ സ്റ്റീം ഇത് ഗ്രില്ല് വെക്കാം ചെയ്യാനുള്ള വേറൊരു വഴിയാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആണല്ലേ ഇത് നമ്മൾ മറ്റേ കുക്കറിന്റെ പാത ഇഡ്ലി തട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഫിഷിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് മിക്സ് അതാണ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് സോസസ് എല്ലാം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിന്റെ മുകളിൽ ഗ്രില്ല് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിഷിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി മൂടാല്ലേ എത്ര നേരം വേണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കും പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇനി നമ്മൾ മൂടി തുറന്ന് വരെ മറച്ചിടുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മൊത്തം ആവുമല്ലോ അല്ലേ ഇത് ഇപ്പോൾ എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നർ ആണെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ ആവശ്യം വരില്ല ഓ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനൊരു 10 മിനിറ്റ് എടുക്കും നമുക്ക് ഹോൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലിഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ 10 മിനിറ്റ് വേണ്ട അതിലും കുറച്ച് സമയം വേണ്ടു ഫിഷിന് അധികം വേവ് ഇല്ല ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കേ ഫ്രൈ ചെയ്യാം 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 ഫ്രൈ ചെയ്യാം
അടുത്തത് നമ്മൾ സീ ഫുഡ് ചൗദ ഇതൊരു സീ ഫുഡ് ചൗദ ചൗദ ഇതൊരു സൂപ്പ് ആണ് അതിനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് ക്രീം സീ ഫുഡ് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഫിഷ് പ്രോൺസ് ആൻഡ് സ്ക്വിഡ് ഗാർലിക് ഓണിയൻ സെലറി സോൾട്ട് പെപ്പർ പാസ്ലി പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്ലോർ ഫോർ തിക്കനിങ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ തുടങ്ങാം പിന്നെ നമ്മുടെ സീ ഫുഡ് ഇതല്ലേ സ്റ്റോക്കും സ്റ്റോക്കും അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം ബട്ടറിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബട്ടറിലുണ്ടാക്കും പാൻ അധികം ഇത് ശരിക്കും എവിടുത്തെ ഡിഷ് ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് അമേരിക്കയുടെ നാഷണൽ സൂപ്പ് ആണ് പക്ഷേ ഒതൻറ്റിക് റെസിപ്പി അല്ല ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ സീ ഫുഡിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ക്യാസിനോടെ റെസിപ്പിയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പാൻ അധികം ഹീറ്റ് ആവണ്ട എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്നായിട്ട് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഞങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വലി നോർമലി സീ ഫുഡ് ചൗഡറിൽ അല്ല സീ ഫുഡ് ചൗഡറിൽ പൊട്ടറ്റോ ആണ് തിക്കൻ എൻഗേജ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗാർലിക് ഓണിയൻ സെലറി അതിന് ഗാർലിക് ഗാർലിക് സവോള എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിയായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സെലറി ഒരു സ്പൂണാണ് ഒരു സ്പൂൺ അത് അധികം സോട്ടേ ആവണ്ട ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അതെ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് സീ ഫുഡ് ആണ് ചെയ്യുക സീ ഫുഡ് സീ ഫുഡ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെമ്മീന് സ്ക്വിഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫിഷ് നോർമലി ഇത് ഫിഷ് ഇതിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വറ്റയാണ് വറ്റയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇട്ടോട്ടെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഫിഷ് ഇടാണോ ഇടാണോ കുറച്ച് സോട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലോർ ഇടാം നമ്മളെ മൈലേക്ക് സീ ഫുഡ് ചേർത്ത് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിപ്പം കുറച്ച് ഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് കുരുമുളക് പൊടി വൈറ്റ് പെപ്പർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മതിയോ മതി മതി ഈ ഫിഷ് സീ ഫുഡ് പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ആവും അധികം ഓവർ കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് പാസ്ലി ചോപ്പ് ചെയ്ത് പാസ്ലി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാരണം ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ചെറിയ പിങ്ക് കളറ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് പാസ്റ്റീൻ്റെ പച്ച കളറ് വൈറ്റ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയി വന്നപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഓ സൂപ്പർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് സിമ്പിളായി പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഷും റെഡിയാണ് സീ ഫുഡ് ചൗഡ് സൂപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെന്ന് അറിയണ്ടേ ഒന്നും കൂടെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ പ്ലേറ്റിങ്ങും കൂടി എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുക ബട്ടർ മെൽറ്റായി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി സവോള സെലറി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ മിക്സിലേക്ക് സീ ഫുഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സ്ക്വിഡ് പ്രോൺസ് ഫിഷ് എന്നിവയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് സീ ഫുഡ് ഒന്ന് പാകമായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഫിഷിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് പാല് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് വൈറ്റ് പെപ്പറും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ മിക്സ് ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏറ്റവും മുകളിലായി കുറച്ച് പാസ്ലി ചേർത്ത് സർവീ ബൗഡിലേക്ക് മാറ്റി ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മനോഹരമായ ഒരു ഡിഷൊക്കെ റെഡിയാണ് ഇത് നമ്മളിവിടെ സൂപ്പ് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബണ്ണിലാണ് അപ്പോൾ ക്യാസിനോ സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഞങ്ങൾ സീ സീ ഫുഡ് ചൗഡർ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ബണ്ണിലാണ് സോ സെയിം വെയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ബണ്ണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ ബൺ ഉണ്ടാക്കി സെൻറ്റർ കമ്പി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതെ നോർമൽ ബണ്ണിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡായിരിക്കും ഔട്ട് സൈഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഔട്ടർ ലെയർ അല്ലേ ചൂടായിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സൂപ്പ് അത്രയും ചൂടായിര
അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ബണ്ണ് ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ കിട്ടുമോ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നോർമൽ ബണ്ണിൻ്റെ അതേ റെസിപ്പി പ്ലസ് അത് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കുറച്ച് നേരം അത് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കും അല്ലേ നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ബണ്ണുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യണം ഒരു ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണ ബണ്ണാണെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മാക്സിമം ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്കും അത് മെൽറ്റ് ആയി പോകും ഓഡിയൻസിന് ഇപ്പോൾ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാസിനോ സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്നാൽ മതി ഇങ്ങനെ ബണ്ണ് തന്നെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാസിനോ വില്ലിങ്ടൺ ഐലൻഡിലുള്ള കാസിനോ സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ തന്നെ വരണം ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇവർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇവിടെ വരിക ഇവിടെ വന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബണ്ണിലൊക്കെ സെർവ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് ഷെഫിനെ പറ്റി ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല എന്തായാലും സൂപ്പാണ് കുറച്ച് ചൂടാറായിട്ട് കഴിക്കുക ഷെഫിനെ പറ്റി ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ഷെഫ് ഇവിടെ എത്ര വർഷമായി ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ഞാൻ അതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് എടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ദുബായിൽ പോയായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ക്രൂസ് ലൈൻ ക്രൂസ് ലൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലാൻഡിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണല്ലോ കുഴപ്പമില്ല മറ്റേ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ എന്താ വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഫുഡിനും മെനുവിനും കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓരോ രാജ്യത്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ മെനുവാണ് കൊടുക്കാറ് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും അത് അവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് നോർമൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കുസീൻ ആയിരിക്കും കാരണം എല്ലാവരും നല്ല ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പ്ലസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ രാജ്യത്തും ഷിപ്പ് പോകുമ്പോൾ നോർമൽ മെനു പ്ലസ് ആ രാജ്യത്തെ ഫുഡും നമ്മൾ അവിടെ സെർവ് ചെയ്യും ഏത് ഇതിലേക്കാണോ എത്തുന്നത് ഏകദേശം അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് അല്ലേ നോർമൽ മെനു പ്ലസ് അവിടുത്തെ ഫുഡ് ഗസ്റ്റിന് ഇപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ സോ അങ്ങനത്തെ ഫുഡും ഒരു ബുഫേയിൽ ഉണ്ടാവും ഷെഫ് ശരിക്കും ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ പ്രോപ്പർ കേരള തന്നെയല്ലേ പ്രോപ്പർ എവിടെയാണ് കൊച്ചി തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പം ക്രൂസിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പുറമേ ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഷെഫ് മലയാളി എന്നൊക്കെ അറിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റൈലിലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് പൊതുവെ ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനത്തെ കഴിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചില സമയങ്ങളിൽ മലയാളി ഗസ്റ്റ് വരാറുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഗസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും കേരള ഫുഡ് ചില സമയത്ത് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് എങ്ങനത്തെ ഫുഡുകൾ അവരൊക്കെ ശരിക്കും അധികം ചോദിക്കാറ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മളുടെ അലപ്പി ഫിഷ് കറി അലപ്പി ഫിഷ് കറി പിന്നെ മെയിൻലി അലപ്പി ഫിഷ് കറി അവിടെയും ഫിഷ് കറി തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ട് കേരള എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ അതും കുട്ടനാട് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഫിഷ് കറി ഇതൊക്കെ പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടല്ലേ അതെ പിന്നെ അതുപോലെ ഷെഫ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഇപ്പോൾ സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞു അതിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് വന്നിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എപ്പോഴാണ് ശരിക്കും എപ്പോൾ ആ മോർണിംഗിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി ഡിന്നർ സർവീസ് മാത്രമേ ഡിന്നർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മോസ്റ്റ്ലി ഫ്രഷ് ഫിഷ് ആണ് ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി മാർക്കറ്റിൽ പോയി വാങ്ങി ആ ഫിഷ് ആണ് ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഒത്തൻറ്റിക് കേരള പ്രിപ്പറേഷൻസ് പിന്നെ കോണ്ടി പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ലോബ്സ്റ്റേഴ്സ് പ്രോൺസ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി പ്രോൺസ് ആൻഡ് ലോബ്സ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഇടയ്ക്ക് വയ്ക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഇറ്റാലിയൻ ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് മന്ത് ഓയിസ്റ്റർ ഫെസ്റ്റിവൽ ആൻഡ് ഒക്കേഷണലി ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ എൻ്റെ എൻ്റെ സൂപ്പ് ഇവിടെ തണുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഫിഷ് നന്നായിട്ട് ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ആക്കുന്നില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ആ ഫിഷിൻ്റെ ആ പ്രോൺസ് ഒക്കെ കഴിച്ചപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പാലും ബട്ടർ ക്രീം
മുളക് പൊടി ഒന്നര ചെറിയ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ചെറിയ സ്പൂൺ പെരുംജീരകം പൊടി കാൽ ചെറിയ സ്പൂൺ ഉപ്പ് പാകത്തിന് എണ്ണ പാകത്തിന് സവാള മൂന്ന് അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് മൂന്ന് അരിഞ്ഞത് തേങ്ങ ചുരണ്ടിയത് കാൽ കപ്പ് കറിവേപ്പില രണ്ട് തണ്ട് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് അര വലിയ സ്പൂൺ കോഴിമുട്ട ഒന്ന് മുളക് പൊടി ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ചെറിയ സ്പൂൺ ഉപ്പ് പാകത്തിന് പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം കൂന്തൽ തല മാറ്റി നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക കൂന്തലിൻ്റെ തലഭാഗം വൃത്തിയാക്കിയതും രണ്ട് കൂന്തലും പൊടിയായി അരിയണം ഇതൊരു ചീനച്ചട്ടിയിലാക്കി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി പെരും ജീരകം പൊടി ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേവിച്ച ശേഷം അല്പം എണ്ണയൊഴിച്ച് വരട്ടിയെടുക്കുക ഇതേ ചീനച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി സവാളയും പച്ചമുളകും വഴച്ചണം നന്നായി വഴന്ന ശേഷം തേങ്ങ ചേർത്തെടുക്കുക ഇതിൽ വേവിച്ച കൂന്തലും കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വാങ്ങുക വൃത്തിയാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന കൂന്തലുകൾക്കുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഫില്ലിംഗ് നിറച്ച് തുറന്ന ഭാഗം ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് കുത്തിവെക്കുക ഇനി നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസും സജഷൻസും ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി അറിയിക്കുക എഴുതി അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ് ടൈം ഏഷ്യൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എസ് വൈ പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ശീലമായതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സമ്പ്രദായം ഒഴിവാക്കാനായി സാധിക്കാത്തത് ഇതിനു പകരം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായി ശ്രമിക്കാം ഈ ഒരു ജോലി ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമാക്കുകയാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു വീണ്ടും കണ്ടുമുട